নমস্কার হাওড়া ইতিবৃত্ত ফেসবুক গ্রুপে আরও একবার সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা যে হাওড়া জেলার ইতিহাস চর্চা নিয়ে যে ফেসবুক লাইভের মাছি আমরা সেটার আজকে তেরোতম পর্বে এসে উপস্থিত হয়েছি আপনারা প্রত্যেকেই জানেন আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হাওড়ার জেলার ট্রাম যেটা হারিয়ে গেছে এখন আর তার হয়তো কিছু স্মৃতিচিহ্ন পড়ে রয়েছে সেই হারিয়ে যাওয়া হাওড়ার ট্রাম তাকে ফিরে দেখা তাকে নিয়ে নানা রকমের কথা ইতিহাস প্রযুক্তিগত দিক এরকম নানা বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আসুন আজকের এই বিষয় নিয়ে যারা আলোচনা করবেন সেই দুজন মানুষকে আমরা ডেকে নিই প্রথমেই ডেকে নিচ্ছি আজকের অন্যতম আলোচক মাননীয় দেবাশিস ভট্টাচার্য মহাশয়কে এবং সেই সঙ্গে একই সঙ্গে ডেকে নিচ্ছি আমাদের হাওড়া জেলার এই যে ফেসবুক গ্রুপ হাওড়া ইতিবৃত্ত তার অ্যাডমিন এবং বিশিষ্ট ট্রাম গবেষক সংগ্রাহক সৌভিক মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমি তার দুজনকেই একসাথে ডেকে নিচ্ছি আমাদের এই আলোচনায় নমস্কার স্যার নমস্কার সৌভিক দা আজকের বিষয়ে আমরা সবাই জানি যে হাওড়া জেলার ট্রাম ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের হাওড়া জেলা থেকে এই যোগাযোগ ব্যবস্থা দুটো খুব নস্টালজিক জিনিস হারিয়ে গেছে যেটা হলো একটা হচ্ছে মার্টিন রেল আর একটা হচ্ছে হাওড়ার ট্রাম যেটা নিয়ে অনেক মানুষের অনেক রকমের নস্টাল যে আছে অনেক স্মৃতি কথা রয়েছে অনেক কিছুই রয়েছে কিন্তু এই দুটো জিনিস হারিয়ে গেছে তো এটা কি আমাদের আজকে আমাদের আলোচনা একটু ফিরে দেখার চেষ্টা হবে কীরকম ছিল সেই ট্রাম কবে থেকে শুরু হলো কিভাবে সেটা চলতো সেই সব নিয়ে আলোচনা হবে সেই সঙ্গে আমাদের যারা অতিথিরা যারা আমাদের দর্শকরা আছেন তারাও তাদের স্মৃতি কথা বা তাদের কিছু প্রশ্ন যদি থাকে তারাও আমাদেরকে করবেন আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তো প্রথমেই আমি সৌভিক দার কাছে চলে যাই সৌভিক দা হাওড়ায় এই যে ট্রাম এই বিষয়টা এলো কবে থেকে কোন সময় থেকে এটা এলো সেটা একটু না হ্যাঁ না দেখো বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের কলকাতার ট্রাম যখন চালু হয় তারপরে পরেই সেকেন্ড ফেজের যে ট্রামটা চালু হয় তার মধ্যে হাওড়া ট্রামটাও ছিল একদম সেই উনিশশো সাত আট ওই সময় থেকেই ট্রাম কোম্পানি ঠিক করে হাওড়াতে একটা লাইন চালু হবে এবং এখানের পপুলেশনটাও অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে একই সাথে সাইমেন্টেনিয়াসলি কলকাতা হাওড়া দু জায়গায় এই ট্রামটা চালু করার কথা ভেবেছে কিন্তু এখন হাওড়ার মানুষ হিসাবে একটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় যে কলকাতার সাথে সাথে ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানি সাইমেন্টেনিয়াসলি হাওড়াতেও এই ট্রামটা চালু করেছিল তাহলে এটা ধরে নিতে হবে যে হাওড়াকেও একটা সে মতন আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল যেখানে মনে করা হয়েছিল যে কলকাতা হাওড়া পাশাপাশি একদম একসঙ্গে যাতে ব্যাপারটা বড় হয়ে ওঠে এবং কলকাতা কিন্তু কি হয় কলকাতার গুরুত্ব এবং ভারে অনেক বেশি হওয়ায় এই ট্রামটা পরবর্তীকালে সবাই জানি বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু এই প্রথম দিকে এই ট্রাম আমার মনে হয় ট্রামটা না খুব শহুরে একটা যানবাহন যেখানে ইলেকট্রিসিটিটা একমাত্র গেছে গ্রামের দিকে ধরো আমাদের এই গ্রামীণ হাওড়ার দিকে তো ট্রেনটাই ছিল মার্টিন রেল ছিল সেখানে নীতিশবাবু একটা দারুণ প্রশ্ন করেছে যে ট্রাম আর হ্যাঁ ট্রাম আর এটা কোথায় ক্রস করেছে একমাত্র কলকাতায় উল্টোডাঙ্গায় ওইখানে ওপর দিয়ে ট্রেন গেছে আর নিচ দিয়ে ট্রাম গেছে এই জায়গাটা একমাত্র ক্রস তাই তো স্যার একমাত্র তো উল্টোডাঙ্গাতেই ক্রসিংটা আছে ওপর দিয়ে ট্রাম আর নিচে দিয়ে ওপর দিয়ে ট্রেন আর নিচে দিয়ে ট্রাম হ্যাঁ এইখানে তো ওইটা হ্যাঁ টালিগঞ্জের দিকে আছে এখন এই প্রশ্নটা দেখা যেতে পারে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে যত না বেশি ট্রাম নিয়ে আমার পড়াশুনো তার থেকে বেশি আমার তো একটা সংগ্রহের বিষয় আছে 
কলকাতা যানবাহন নিয়ে আমি এই সংগ্রহ একটা কিছু করি ফলে এই সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রথমে একটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে আমার বাড়ি শিবপুর ট্রামরিপোর্ট কাছে এখন আমার এই ট্রামরিপোর্ট থাকার ফলে আমার দাদু এই ট্রামে করে যেতেন সেখান থেকে নেবে উনি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতে যেতেন তা হাওড়া শহরে এরকম প্রচুর লোক আছেন যারা ফার্স্ট হ্যান্ড এই ট্রামে এখনো চড়েছেন বাসিকবাবু স্যারই আছেন সুতরাং তারা অন্তত এক্সপিরিয়েন্সটা বলতে পারবে কিন্তু কি হয় এক্সপিরিয়েন্সটা তো এক একজনের এক এক রকম হয় সুতরাং সেটা ভালো মন্দ খারাপ মিশিয়ে মিলিয়ে হয় এখন শিবপুর ট্রামরিপো বাড়ি থাকার ফলে এইখানকার আমি প্রচুর ছবি খোঁজার চেষ্টা করেছি কিন্তু শিবপুর ট্রাম রিপোয়ে ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে এই ছবি আমি প্রচুর খুঁজে পাইনি মানে একজন বলেছিল দেবে কিন্তু এই ছবি পাওয়া যায়নি হাওড়া ট্রামের কিছু কিছু ছবি আমরা আমার কাছে আছে আমি সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে যে বিদেশ থেকে যখন প্রথম ট্রামগুলো বিদেশ থেকে এই ট্রামগুলো আসতো ফিফটিজের আগে অবধি যত ট্রাম হ্যাঁ এই সব ট্রামগুলোই সবই বিদেশ থেকে আনা ফলে এইখানকার ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানি দিনের শেষে একটা এই ট্রামের ক্যাটালগ বা ট্রামের ছবি কি কি আছে সেগুলোকে পাঠাতো তাদের হেড অফিস ইংল্যান্ডে এই যে ট্রামগুলো দেখছো এই ট্রামগুলো হাওড়া স্টেশনে ওই ভীমসেন হোটেলের ঠিক সামনে এটা বাঁধাঘাট লাইনে যাওয়ারই ধারণা আছে এবার হাওড়ার এই নস্টাল দিক এই এইটা পরবর্তীকালে বন্ধ হয়ে যায় আর টেকনিক্যাল যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো একটু স্যার বলুক আমরা আবার একটু শুনি স্যারের কথা তারপরে আবার আমি আমি স্যারকেই স্যারের কাছে যাব স্যার যেটা জানতে চাইছি ধরুন হাওড়ার একজন প্রশ্ন করেছে আমি দেখছি টেকনিক্যাল বিষয় সেটা হচ্ছে যে হাওড়ার ট্রাম কি এক কামরা ছিল হাওড়ার ট্রামের যে টেকনিক্যাল বিষয়গুলো মানে ধরুন ট্রামটা কীরকম ছিল কীরকম দেখতে ছিল সেই নিয়ে যদি আপনি স্যার কিছু বলেন আমি হাওড়ার ট্রামের সঙ্গে আমার দেখাশোনা বা আমি চড়েছি এটা হচ্ছে একেবারে ট্রাম উঠে যাবার মুখে এরকম সময় মানে এই সময় আর আগেতে যখন হাওড়া ট্রাম পুরোপুরি মানে সব থেকে বিজি টাইমে ছিল সবচেয়ে বেশি ট্রাম চলতো সেই সময়টা আমি একেবারেই জানি না ওটা যারা হাওড়ার বাসিন্দা বা ওই বলছিলেন যে ड्राइवरेटे ट्राम गो जेत से ट्राम छो कल जेरकम दो कमरार ट्राम है सरकम ट्राम चले चल কম ছিল হয়তো একটা দুটো তিনটে ছিল কিন্তু একদম কলকাতার পুরনো কলকাতার যে কলেজ স্ট্রিটের যে ট্রাম চলতো সেই ধরনের ট্রামও চলতো একটা ট্রাম ছিল যেটা শুধু ফার্স্ট ক্লাস ছিল মানে ওই পুরনো কলকাতার দুটো ট্রামে শুধু ফার্স্ট ক্লাসটা নিয়ে যেত তার ড্রাইভার কেবিনটা একদিকে ছিল কারণ বাঁধাঘাট শালকিয়া ওটা তো একটা লুক লাইন ফলে গাড়ি ঘোরাবার কোনো দরকার হয় না ওই জন্য ওখানে কলকাতার মতন ট্রাম মানে হচ্ছে যে ডিস্টেন্স যেমন মিটার গেজ ব্রড গেজ এইটা হয় মানে দুটো চাকার মধ্যে যে ফাঁ সেটা হচ্ছে একদম এক এবং কলকাতার যে পাওয়ার সিস্টেম যে ফাইভ ফিফটি ভোল্ট ডিসি বা যা কিছু গাড়িগুলোর যা কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার এটা হচ্ছে হাওড়া কলকাতা একেবারে এক 
সেই জন্য যখন হাওড়া ব্রিজ হলো এবং হাওড়া কলকাতার ট্রাম লিঙ্ক হলো তখন হাওড়ার ট্রাম ডাইরেক্টলি ডায়ালাইসিস স্কোয়ারে চলে আসে শিবপুরের যে টার্মিনাস টা ছিল ওটা একটা ইউনিক জিনিস যে যেখানে ট্রামটা ফিরে আসতো পাশের লাইনে গিয়ে ছবিটাই দেখাচ্ছে হ্যাঁ ছবিটাতেই দেখা যাচ্ছে যে একটা লাইন দিয়ে এইখানে একটা জিনিস ছিল খুব আশ্চর্য যে আপনি ভাবুন যে এক কামরা ট্রাম যাচ্ছে তার যে ওভারহেড পোলটা আছে যেটা এরকম ভাবে ফুটে থাকে সেটা তাহলে শিবপুর টার্মিনালে গিয়ে উল্টে যাবে কি করে মানে ঘুরে যাবে কি করে কারণ যখনই ট্রাম চলতো আমি সব সময়তেই দেখতাম যে পোলটা মানে ওরিয়েন্টেশনটা প্রপারলি আছে তাহলে শিবপুরে তো গাড়িটা তো ঘুরছে না তাহলে পোলটা কি করে ঘুরবে আরেকটা মজার জিনিস ছিল যে এই পোলটাইতে শিবপুরের ট্রামে কোনো দড়ি থাকতো কলকাতায় দেখবেন ট্রামের তার থেকে যদি ওই ট্রলিটা খুলে যায় ওপরে তাহলে আমি কন্ডাক্টররা নেবে এসে দড়িটা ধরে টেনে ওটাকে আবার লাগিয়ে দেয় ততক্ষণ ট্রামে কারেন্ট থাকে না মানে অন্ধকার হয়ে তা সেটা তো শিবপুরে সম্ভব ছিল না সেজন্য আমার ওটা খুব আগ্রহ ছিল যে ওই পোলটা কি করে ঘুরে এইটা যখন আমি ওই প্রথম গেলাম শিবপুর ট্রাম ডিপোতে সেদিন আমি খুব আশ্চর্য হলাম যে ওখানে একটা ক্লিপ ফ্লপ মেথড আছে যেখানে তে ট্রামটা যখন খুব আস্তে আস্তে অন্য লাইনে গিয়ে হাওড়ার দিকে যাওয়া শুরু করে তখন অটোমেটিক্যালি ওভারের তারটা ডিজাইন এমন ভাবে করা যে ওটা ওটা এক সময়তে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলেতে মানে এরম ভাবে ছিল ওটা ঘুরে ঘুরে নাইনটি ডিগ্রিতে এলো তারপর ওটা আলটিমেটলি এইভাবে ঘুরে গেল এটা একটা ডিজাইনও আমার এক জায়গায় আঁকা আছে একটা ছবিও আছে ফলে ওই জায়গাটায় ড্রাইভার খুব স্লোলি গাড়ি চালাতেন যাতে এই ফ্লিপ ফ্লপ মেকানিজমটা অটোমেটিক্যালি ওপরে তারেতেই এটা ঘুরে এখানে কিন্তু আমার মানে আগ্রহটা কমল না কারণ ট্রাম চলতে চলতে তো ডিওয়ারমেন্ট হতে পারে যে কোনো সময় তাহলে যদি দড়ি না থাকে তাহলে ওই পোলটাকে আবার তারেতে কি করে লাগাবে তা এইটার উত্তর আমাকে একজন ট্রাম যাত্রী তিনি বলে দিয়েছিল তিনি বলেছিলেন যে যত শিবপুরের এই এক কামরা ট্রাম চলতো এদের প্রত্যেকের ভেতরে একটা লম্বা বাঁশ থাকতো বাঁশটা বেশ লম্বা ওই রকম প্রায় চোদ্দ পনেরো ফুট লম্বা একটা বাঁশ তার মাথায় একটা হুক দেয়া থাকতো এরকম হুকের মধ্যে এবার বাঁশ যদি কখনো ডিরেলমেন্ট হতো এই ডিওয়ারমেন্ট হতো তখন ওই বাঁশটাকে বার করে এনে বাঁশটা হচ্ছে নন কন্ডাক্টার অফ ইলেকট্রিসিটি ওইটা ওই আঁকশিটা দিয়ে ওই পোলটাকে ধরে আবার তারের ওপর ওখানে আটকে দেওয়া হয় এটা দেওয়া আরেকটা ছবিতে যে এটা দেখতে পাচ্ছি ওটা কি বাঁশই আছে শ্রমিকরা প্রশ্ন হলো যে জানলা গুলো তো ওই রকম আর রড বাঁশটা অত লম্বা তাহলে ওটা ট্রামের ভেতর ঢোকা বেশি আর এই যে ট্রামটা আপনারা দেখছেন একটু ড্রাইভারের জায়গাটা একেবারে খোলা তা পরের দিকে ট্রামগুলো তো জাল দিয়ে ঢাকা ছিল তাহলে অত লম্বা সরু শক্ত জিনিস সেটা গাড়ির ভেতর ঢোকানো বেরোনো কি করে করবে এইটার উত্তরটা হচ্ছে যে ট্রামে যে জাল থাকে ড্রাইভারের সামনে ওখানে দেখবেন একটা এই প্রায় তিন ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চি এরকম একটা স্কোয়ার নেট আছে নেটটা কাটা থাকে জালের ভেতর ওই যে গর্তটা আছে এই যে গর্ত এইটাই এক্সাক্টলি ওইটার ভেতর দিয়ে বাঁশটা ওনারা বার করে বাঁশটা বার করার পর যদি কখনো 
ডিওয়ারমেন্ট হতো আবার তারটাকে ঠিক করে লাগিয়ে দিয়ে ওই গর্তটা দিয়েই আবার বঁশটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিত এটা গাড়ির ভেতরেই থাকতো ফলে কোনো অসুবিধা হতো কিন্তু ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট হচ্ছে এই তার বা ট্র্যাক এগুলো এত ভালোভাবে মেনটেন করা হতো যে আমি এই ধরনের ডিওয়ারমেন্টের ঘটনা আমার কখনো চোখে পড়ে নিশ্চয়ই হতো কিন্তু সেটা খুবই কম কারণ আপনি এই ছবিতেও দেখবেন তার একদম টান টান করা রয়েছে ফলে এই ভাবে চালালে ইউজুয়ালি ওই পোল যেটা তার থেকে বেরিয়ে যায় না এবং আপনি ট্রামটার দিকে তাকালেও দেখবেন যে গায়ে কোথাও আঁচড়ের দাগ বা ডেন্টিং বা ড্যামেজ এরকম কিছুই নেই রং টং একদম পরিষ্কার সুন্দর ভাবে থাকতো বেশ যত্ন করেই গাড়ি স্যার এই মেইনটেনেন্স গুলো স্যার এই মেইনটেনেন্স গুলো তাহলে কোথায় করে ধরুন 1942 এ তো আমাদের হাওড়া ব্রিজ রবীন্দ্র সেতু চালু হয় তা তার আগে তো হাওড়া ট্রাম স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে হাওড়াতেই থাকতো তো হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমার কথাটা ঠিক যে যখন নতুন ট্রাম এলো তুমি যেটা বললে যে ট্রাম গুলো তো একেবারে ইম্পোর্ট করা হতো হয়ে তোমার ধরো গঙ্গা দিয়ে এলো জলপথে তারপরে হাওড়াতে নিয়ে ঘাস বাগান ডিপোতে তোমার এলো এবার ওখানে তোমার ডিপোর ভেতরটা ডিপোটার যা সাইজ বা যা কিছু তাতে যে একদম ট্রাম ওপরে তুলে তার সব কিছু মেরামত করা ওভারহলিং করা যেটাকে বলে যে থরো ওভারহলিং এটা সম্ভব ছিল না আমার মনে হয় তা তখন তো ওই পল্টন পিসটা ছিল তো তাইতে হয়তো ট্রামের ট্র্যাক বা হুইল এই সবগুলো মোনা পুকুরে নিয়ে এসে রিপেয়ার করতে পারত কিন্তু এটা নিশ্চিত যে গাড়িগুলো তো আর ওই পল্টন ব্রিজ দিয়ে তো আনতে পারবে না যতদিন না হাওড়া ব্রিজ তৈরি হয়েছে হাওড়ার ট্রাম কলকাতা মোনা পুকুর ওয়ার্কশপে আসতে পারত তারা তাহলে মানে আমাদের এভাবে বলা যেতেই পারে যে হাওড়ায় যে ট্রামটা চলতো সেটা একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ একদম পুরো সিস্টেম তুমি কোন নোনাকুরের মতন জায়গা পাচ্ছ না তার সত্ত্বেও সার্ভিস ইন্টারাপ্টেড চালিয়ে গেছে আচ্ছা স্যার এই যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে সাধারণ ছবিটা একটু পরে বড় করো এটা একদম প্রথম দিকের ট্রাম রুপির উল্টার ছবি এটার বা দিকটা হচ্ছে হাওড়া স্টেশন যেখানে আমরা এখনো পাঁচিলটা দেওয়া যাচ্ছে না ডান দিকে ওই হোটেল ইত্যাদিগুলো আর সাধারণ ছবিটা পরে একটু বড় করো সেটা হচ্ছে যে এই যে সামনের দিকে যেটা দেখতে পাচ্ছি এইটা নিশ্চয়ই হাওড়া লাইন যেটা মানে শিবপুর লাইন যেটা বাকলান ব্রিজের উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এখন তিনটে লাইন না দুটো লাইন এটা নিয়ে অনেকের কনফিউশন হয় নাম্বার তিনখানা ছিল না দুখানা ছিল ডান দিকে যেটা যাচ্ছে ট্রামটা ওটা তো তোমার ডবসন রোড দিয়ে ওই ঘাস বাগান ওইদিকে চলে যাবে এবার গিয়ে ফর্টি ওয়ানটা হচ্ছে বাঁধিক দিয়ে জিটি রোড দিয়ে তারপরে শালকিয়া দিয়ে বাঁধা ঘাটা আর ফর্টি টুটা হচ্ছে ওই ঘাস বাগান থেকে ডান দিকে চলে গেল গিয়ে গোলাবাড়ি থানার ওইখান দিয়ে গিয়ে সোজা চলে গেলে বাঁধাঘাট রোড বোধ হয় একটা রাস্তা আছে সেইটা দিয়ে বাঁধাঘাটের মধ্যে পৌঁছল বাঁধাঘাটেতে কোনো ফর্মাল ডিপো ছিল না ওটা হচ্ছে একটা পুরোটা লুক লাইন বাঁধাঘাট মোড়েতে এসে গাড়ির রুট বোর্ডটা ফর্টি ওয়ান থেকে ফর্টি টু অথবা ফর্টি টু থেকে ফর্টি ওয়ান করে দিলে তাহলে এটা সার্কুলার এই ক্লকওয়াইজ যাচ্ছে সেটা ক্লকওয়াইজ গিয়ে আবার হাওড়ায় ফিরে এলো 
मोड़े दाड़ी शिवपुरा टिकट आ छबीला टिकटेशन आटते हतो ना झमेलास्टिंग परिकल्पनार मध्य तक कलकता ट्राम कम्पानी आलदा भेजेट गो तक छापा होगा पाँच पैसा ना पाइस मान वन पाइस सब ही बोटानिकल गार्डन अब दि प्रपोजल लाइन मैपे छवि मैं हावड़ा ट्राम बंद 
इंडिपेन्डेंटलि दाड़ाते आर्टिकुलेटेड नए कलकता तो एम बारो चार ट्राम चले फार्स्ट क्लस और सेकेंड क्लस एट दूजने मध्यखने एक बगिर ओपर रेस्ट कर इलेक्ट्रिकल इकुईपमेंट सबकि ट्रेलर ट्रामिकुलेट ट्राम बंद गाड़ी गो तो सब कलकारिनोट कर ट्राम एकदम देखते छविंग रिनोट कर गाड़ी छवि ट्राम गो सामने घोरा इंगलैंड कैटालग संग्रहने समस्त जातियों छवि से छविगुल छवि 
हावड़ा कोर्ट और एदिकावड़ा पोस्ट ठीक बागलान ब्रिजे उठार जैगा लाल हलदे सबुज एर दिए इंडिकेशन देखिट है शुद्ध कलकता न्रिटेने ग्रेट ब्रिटेने ट्रामे जे रम उन्नति जे रम डेभलपमेंट होलकता हावड़ा के खुब भलो लगे झुले झुले टिकिट फाँकी देते इन्सपेक्टर उठत माझे माझे जे माथा एक टुपी पड़ा जरा टिकिटगुल चेक करत टिकिट पांचिंग करत से सैनो आलदा मैं ट्रैंगे हिसाब से एकदम टिकिटर तलाते पांच कर और इम छोट बाच्चा टाचारा स्कूल जा फाँकी दीचे से आलदा क्यों मैं साधारण जत्री क्यों टिकिट फाँकी दीते देखी फाकी <laughs> 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 अच्छा सर ये नीतीश बाबू जो प्रश्न कर तेलकल घाट थे मार्टिन रेलटा जित और ट्रामा धरून आपनर हावड़ा दिए हावड़ा मैदान क्रस कर एक क्रसिंग जैगा थार कथा मैं हवा उचित मैं यारे हमारे नीतीश बाबू साथ आगे एक बार आलोचना हो एक्जैक्टलि सिद्धान ठीक उपनीत होते क्यों ठीक जानी ना विषय ब्रिजे दिए जाए प्रश्न तो 
शिवपुरे तो ट्राम से तो फिरते बारो चलो इच्छा कर ले माधाघाट जो क्योंकि कहो जा मैं देखी हावड़ा से मडल ट्राम ही सब समय चालाना जाम तुम्लैंड बालीगंज स्टेशन जोका टर्मिनस चाकागुलो खुले फेले लाइन धारे फेले रखत से स्टार्टार्स रूम कंडर बसार घर एरम धरण जिन मैं हिसेबे व्यवहार ये कि बचर हो सरम एक नहीं जे गाड़ीगुलो भलो छो से एक कमरार गाड़ी हिसेब कलक चले अनेकगुलो अनेकगुलो एक कमरार गाड़ी दुटो जुड़े दिए ट्राम गो की मैं स्ट्रंगी स्ट्रंग इंडाइरेक्टली लोकटी 
মানে লাভ হচ্ছিল বলেই ধরে নেওয়া যায় তো হাওড়া ট্রামের এই পোর্শনটাই নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু স্যার এখানে একটা সেই গল্প আছে এখানে একটা ইন্টারেস্টিং এ আছে গল্প আছে বা একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হয়েছিল সেটা অনেকেই জানে যে যেদিনকে ওই ট্রাম বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল সেটা হচ্ছে ওই নাইনটিন সেভেন্টি নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি নাগাদ টু নাগাদ সেই সময় যখন অ্যানাউন্স করা হয়েছিল যে আজকে থেকে ট্রাম বন্ধ কিন্তু ওই কন্ডাক্টার্স এবং সিটিসি স্টাফরা তারপরেও মানে সর কোম্পানির অর্ডার দেওয়ার পরেও ট্রাম চালিয়েছিল বলে শোনা যায় হ্যাঁ এটা ঘটনাটা হয়েছিল যে যেদিন থেকে ট্রাম বন্ধ হয়ে যাবে অ্যানাউন্স করে সেদিন লাস্ট ট্রিপ হওয়ার পর কন্ডাক্টাররা তাদের ক্যাশের ক্যাশ বক্স যেটাকে বলে বা টাকা টলিটা ওটা ডিপোতে জমা দেয়নি অথরিটি কোনোভাবে ট্রামটাকে বন্ধ করতে পারেনি তা পরের দিনেতে এসে আবার ট্রাম চালু হয় এবং কাগজে বেরিয়েছিল যে সাধারণ দিনে যেরকম বারোটার মতন ট্রাম বেরোয় তা যেদিন মানে বন্ধ করে দেওয়ার কথা হলো তা পরের দিনে ষোলোটা গাড়ি আউটসাইডেড হয়েছিল এবং যেরকম কাগজে দিয়েছে যে লোকেরাও খুব খুশি হয়েছিল তারা এসে এই থেকে বোঝা যায় যে লোকেরাও চাইতো যে ট্রাম চলুক এবং কর্মচারীরা তো চাইবেই এটা পুরোটাই একটা অ্যান্টিপিপুল্ট হিসেবে এখানে হয়েছিল যে লোকেরা মোটেই ডিমান্ড করে হ্যাঁ হ্যাঁ এবং আমাকে অন্য লোকেরা বলেছে যারা ওই হাজারহাত কালীতলা এইসব কালীবাড়ি এই অঞ্চলে থাকে তারা বলেছে যে যেদিন ট্রাম উঠে গেল সেদিন থেকে আমরা একটা অদ্ভুত ফিলিং হতো যে আমরা আমাদের কি একটা হারিয়ে গেল আমরা যাওয়া আসা করবো কি করে আমাদের যে সব সময় যেভাবে আমরা যাওয়া আসা করতাম সেটা একটা যেন জীবন থেকে কি একটা কেটে এটার মধ্যে একটা আবেগ যে শুধু জড়িয়ে থাকতো আর কি এটা একটা বড় বিষয় যে ট্রাম কোথায় যেন সেভাবে দেখতে গেলে মানুষের সাথে তখন একটা জড়িয়ে গেছিল সেই কারণে মানে তোমার নিজের একটা সম্পত্তি তোমার স্বাধীনতা পুরোটাই যেন কেড়ে নেওয়া হলো মনে হলো যে আচ্ছা স্যার এই হাওড়া স্টেশনের হাওড়া স্টেশনের এই এখন যেখানে হাওড়ার বাস গুলো ছাড়ে না তোমার বিভিন্ন প্রাইভেট বাস মিনি বাস এইগুলো ছাড়ে মানে হইচই হয় প্রচুর লোক ওই জায়গাটা যে লুকটা ছিল লুকটা শেড দেয়া ছিল যে বর্ষাকালে তো তুমি ওখানে দাঁড়াতে পারতে ট্রাম আসতো পেভমেন্টটা উঁচু ছিল ফলে ট্রাম এসে দাঁড়াবে তুমি ডাইরেক্টলি গাড়ি ট্রেন পেয়ে যাবে তো একটা ধাক্কা ধাক্কিও আমি দেখিনি লোকে ভদ্রভাবেই যাওয়া আসা করতো এবং একটু বাদে বাদেই ট্রাম আসতো মানে একটা গাড়ি যদি তুমি মিস করো তো একটু পরেতেই দেখবে যে আরেকটা গাড়ি অনেক ছবি তো আছে যেখানে তুমি দেখতে পাবে পর পর দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কি মানে এক র্যান্ডাম যদি ছবি তোলো তাহলে তুমি দেখছো যে দূরে আপ লাইনে একটা গাড়ি ডাউন লাইনে একটা গাড়ি এরকম তার মানে ফ্রিকোয়েন্সি তো মোটামুটি ভালোই ছিল কোনো অসুবিধা ছিল আচ্ছা বেশ কিছু ফেসবুকে আমাদের কমেন্ট এসছে প্রশ্নও এসছে সেগুলো নিয়ে আমরা একটু যদি আলোচনা করি হ্যাঁ নিশ্চয়ই একটা যেমন বিষয় হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পল্টুবাবু এবং আমাদের সুকান্তবাবু তুলেছেন সেটা হচ্ছে যে রাম ঠাকুরের যখন বিসর্জন হতো তখন ওই মল্লিক ফটকের কাছে ট্রামের লাইনে তার কেটে দেওয়া হতো আবার বিসর্জন হয়ে যাওয়ার পর আবার তার জোড়া হতো এটা নিয়ে নাকি আবার মামলাও হয়েছিল এটা একটা দারুণ আর একটা বিষয় হচ্ছে 
যেটা স্যার বলছেন যে একটা পুরনো কামরার নাম হচ্ছে বলাকা সারাদিনের কত টিকিটের কি ছিল মানে টিকিটের প্রাইস কিরকম ছিল এটা নিয়ে মনে হয় জানতে চাইছেন আমি যখন আমার একটু বুদ্ধি হয়েছে আর কি একটু বড় হয়েছি তখন অলডে টিকিট আমি মিনিমাম ষাট পয়সার কেটেছি তখন হাওড়া ট্রাম নেই কলকাতার ট্রামেতে আমি সারাদিন ঘুরতে পারবো অলডে টিকিট যেদিন যে কোনো দিনের কাটা যায় কারণ ওই ডেট স্ট্যাম্প দিয়ে দিত এটা হচ্ছে অলডে টিকিট আর আমার ধারণা যে যখন হাওড়া ট্রাম চলতো পুরোপুরি অলডে টিকিটে হাওড়াও ইনক্লুডেড ছিল আমার ধারণা কারণ হাওড়া আর কলকাতা তো একই ম্যানেজমেন্ট সিটি সবই তো ওদের স্যার হাওড়ার মান কিনে পাওয়া গেছে না আমি অলরেডি টিকিটটা কোটা খুঁজে পাইনি জানেন তো হাওড়ার অলরেডি টিকিট আমি দেখিনি না ওটা মনে হয় শুধু হাওড়ার অলরেডি টিকিট হবে না মানে বলে হাওড়া কলকাতা দুটোই মানে তুমি কাটলে সারা শহরেই ইনক্লুডিং কলকাতা হাওড়া দুটোই ঘুরতে পারবে আর मंथলি টিকিটের ফোল্ডার তোমাকে আমি তো এখনি পাঠালাম একটা অলরেডি টিকিট পাঠাচ্ছি তুমি যদি পারো ওটা একবার দেখিয়ে দাও তখন দেখতে চেয়েছি আমি একবার পাঠালাম সেটা হচ্ছে এটা খুবই পুরনো একটা অলরেডি টিকিট নাইনটিন টোয়েন্টি টু সালের একটা অলরেডি টিকিট না নাইনটিন টোয়েন্টি নাইন সালের সেই একটা টিকিটেই পুরোটা তবে স্যার আমি জানেন তো হাওড়ার আলাদাভাবে হাওড়া সেকশনের অলরেডি টিকিট দেখিনি অলরেডি টিকিট পুরোটাই কলকাতার অঞ্চলেই দেখেছিলাম হ্যাঁ আর নাইনটিন মানে তখন তো হাওড়া আমার কাছে বোধ হয় আছে এক টাকার বা ষাট পয়সার এইরকম যদি আমি রেখে থাকি অলরেডি টিকিট হয়তো থাকতেও পারে এটা কিন্তু হাওড়ার না এটা কিন্তু হাওড়া হাওড়ার সেকশনটা আলাদা না হ্যাঁ এটা একটা প্রশ্ন ছিল মানে হ্যাঁ এটা ক্যালকাটা ড্রাম হাওড়া সেকশন লেখা থাকতো হাওড়ার টিকিট হলে এটা একটা আবার প্রশ্ন আমার ভাবনাও ছিল যে অলরেডি টিকিটে কি হাওড়াতেও আসা যেত কিন্তু হাওড়া আসতে গেলে মানে গঙ্গা পেরিয়ে এসে আবার সেই টিকিটে হাওড়া ঘোরা যেত কি না এটা খুব মৌলিক প্রশ্ন আর কি মানে আফটার ফর্টি টু যখন হাওড়া হ্যাঁ বলো প্রথম লটেই না হাওড়া সেকেন্ড লটেই হাওড়ার ট্রামটা চালু করা হয় উনিশশো সাত ছয়ে এটা প্রপোজাল হয় আর সাত আটের মধ্যেই এটা পুরো কনস্ট্রাকশন করে নেওয়া হয় ছিল সে সময় একটা যানবাহনের এর খুব একটা ইম্পর্টেন্ট সার্ভিস ছিল হাওড়ায় কেননা সেই সময় আলাদাভাবে হাওড়ায় বাসটাও খুব একটা চলতো না খুবই সংখ্যায় কম আর একটা জিনিস স্যার এটা আমার মনে হয়েছে এটা আমার চিন্তা ভাবনা যে রুট নাম্বার যেহেতু মানে বাসের রুট ফিফটিস দিয়ে চালু হয় আচ্ছা এটা হচ্ছে স্যার বাকলান ব্রিজের উপরে ওই কিছু খোবলা উঠে গেছিল সে সময় ছবি তুলে রেখেছিলাম যে পুরনো লাইন যেগুলো এখন কংক্রিটের তলায় চাপা পড়ে গেছে সেই লাইনের কিছু ছবি এই ছবিগুলো হচ্ছে সেই ছবি এগুলো কি স্যার সবই সাড়ে চার ওই যে গেজের সব লাইন গুলো তো এগুলো কলকাতা ট্রামের যা গেজ ওই একই ওটা কি স্ট্যান্ডার্ড গেজ বলে ওয়ান ফোর থ্রি ফাইভ মিলিমিটার
যে কবলার স্টোন রয়েছে তার উপর দিয়ে ওখানে গাড়ি চলছে সেই কবলার স্টোনস গুলো দেওয়া হচ্ছে সাউন্ডের জন্য এই কবলার স্টোন গুলো হচ্ছে খুব শক্ত এর উপর দিয়ে তোমার ভারী লরি বা গাড়ি গেলে এগুলো ইউজুয়ালি ড্যামেজ হয় না ওই জন্য কলকাতায় স্ট্র্যান্ড রোডেতে কবলার স্টোন দেয়া থাকে ধারে ছিল হাওড়ার একই রকম তোমার হাওড়ার শিবপুরের যে গাড়িগুলো সেটার জন্য অলমোস্ট এইরকমই ছিল দুটো লাইন ছিল না একটা ছিল আর এই যে শেডের কথা বললাম না যেখানে লোকেরা দাঁড়াতে পারত বৃষ্টিতে ভিজবে না এই এই শেড গুলো এটা হাওড়াতেও ছিল মানে হাওড়ার লাইনেও ঠিক এরকমই ছিল লোকেরা দাঁড়াতো ট্রাম আসতো তারপরে যেখানে যাবেন তিনি উঠে পড়তেন স্যার একজন জিজ্ঞেস করেছেন যে হাওড়ায় কি কখনো ট্রাম ধর্মঘট হয়েছে তখন আমি ছোট তার আমার জ্ঞানের জ্ঞান তো আমি সেরকম কিছু শুনিনি কর্মী অসন্তোষ হয়েছিল একমাত্র যখন ট্রাম উঠে যাবে মানে বন্ধ করে দেবে সেই সময়তে আদারওয়াইজ আমি হাওড়ায় আলাদা করে ট্রাম ধর্মঘট হয়েছে বলে এরকম কোন ইনফরমেশন সত্যি পাইনি কিন্তু ওই শেষ দিকে যখন চলে যাবে তখন আলাদা ভাবে হয়েছে কিনা সেটা এখন অব্দি কোন ইনফরমেশন ছিল না তবে ট্রাম সার্ভিসটা খুবই ইন্টারেস্টিং সার্ভিস ছিল সেই সময় একদম প্রথম দিকের এটা একটা সার্ভিস শহর কেন্দ্রিক একটা সার্ভিস শহরের লোকেরা কলকাতা যাওয়ার জন্য এই সার্ভিসটা খুবই অ্যাভেল করতেন তা ঠিকই আছে সেটা উনিশশো সাত থেকে উনিশশো বিয়াল্লিশ সেভেন্টি টু সেভেন্টি টু অব্দি তো স্যার না এটা সালে পুরোটা সেভেন্টি টু ওখানে রাখা থাকতো ও সেটা বিভিন্ন কারণে মনে হয় এমপ্লয়ীদের অনেক সময় বলা হয় যে ওয়াটারিং ট্রাম নাকি রাস্তা ধুতো তা রাস্তা ধোয়ার থেকেও আমার মনে হয় যে যেহেতু কবলার স্টোন এর উপরে এই লাইন গুলো চালু করা হতো এবং পরবর্তীকালে গরমে লাইন এক্সপ্যান্ড করে যাওয়ার পরে ওয়াটার না দিলে এটা ডিসলোকেশন হয়ে যাওয়ার চান্স থাকতো নিশ্চয়ই হাওড়ার রুটেও এই ওয়াটারিং ট্রাম ওয়াটার জল দিয়ে এটাকে একটা করতো 
ठंडा रखारे प्रचंड गरमे वाटरिंग कार गो व्यवहार राजारे भाड़ा करते समय रास्त अच्छा प्रश्न कर शिवपुर ट्राम लाइन की हावड़ा मैदान चत्व दिए चलाचल करत बंगबासी तो सर हमें मोटामुटी प्राय एक घंटा आलोचना कर फिलल प्रश्न अने के अनेक प्रश्न एस देखल नस्टालजिक हो गए एवं एक जन तो दाबी तुले एक मास पिटन हक अब हावड़ा नवान्न टू कलकता एक ट्राम चालू हक फिर आसुक सबाई बोल से तो ये आलोचनाटा हलो आर सबाई नतून कर ट्राम बेपार नहीं एक भावना चिंता कर आलोचना कर ग्रुपर खुबरेस्टिंग हारिए घोरा अशिक्षित घुस देखना सौंदर्य शहर 
সেখানেও কিন্তু যদি একটা শহরের উপর দিয়ে একটা ট্রাম চলে যায় সেটা কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর লাগে আর একটা জিনিস কেন মানে শহরে তুমি ট্রাম লাইন পাতো সেটা ইন্ডিকেট করে যে দ্য কনফিডেন্স অফ দ্য অথরিটি অন দ্য অন দ্যাট প্লেস আর যদি তুমি ট্রাম লাইন বা রেল লাইন তুলে দাও তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে ইট ইজ এ নেগেটিভ ইমপ্রেশন যে এইটা একটা ডেড সিটি এর আর কোনো ফিউচার নেই ফলে এই যে সৌন্দর্যায়নের কথা বলছি এটা তো রয়েছেই ইন এডিশন এটা একটা মিনিং ক্যারি করে যে এই শহরটা হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ এবং এখানে লোকে আরো ইনভেস্ট করবে ইটস কোয়ালিটি অফ লিভিং ইজ হাই ইত্যাদি ইত্যাদি সুতরাং শুধু ফোর্সর রোড নয় তুমি যদি আরো যে সমস্ত হাওড়ায় তো আরো তো রাস্তা আছে ভালো ভালো সেখান দিয়ে যদি তুমি বুদ্ধি ঘাটিয়ে ট্রাম লাইন করো লোকে উঠবে না এরকম তো নয় সেগুলো প্রফিটেবলও বটে এবং ভেরি অ্যাট্রাকটিভ লোকেরা আবার একটা পুরনো ভেরি কি বলবো স্টেবিলাইজড লাইফ ওখানে ফিরে পাবে এখন তো আমরা সবাই কমপ্লিট করছি এতগুলো গাড়ি গাড়ি পার্কিং নিয়ে ঝগড়া মারামারি সবাই হর্ন বাজাচ্ছে নয়েজ পলিউশন তখন তো হাওড়া নিস্তব্ধ ছিল আর তখন কি হাওড়াতে বনে দি লোক শিক্ষিত লোক বা পয়সাওয়ালা লোক ছিল না তারা কি সেই রকম জায়গায় যদি তুমি চলে যেতে চাও গুড কোয়ালিটি অফ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট তাহলে হাওড়ার উন্নতি হবে আর না হলে এখন যেরকম চলছে ওইরকম চলবে খারাপের দিকে যাবে কলকাতাতেও তো একই অবস্থা কলকাতাও তো ট্রাম প্রায় তুলে দেওয়ার অবস্থায় চলে এলো দুটো রুট বাকি পড়ে আছে একই মানে কলকাতার হাওড়া ওদিক থেকে কোনো তফাত নেই হাওড়াতে যেটা একাত্তর বাহাত্তর সালে হয়েছে কলকাতায় দু হাজার বাইশ একুশ বাইশে হচ্ছে জিনিসটা একটু পেছিয়ে গেছে এখন কলকাতার ট্রামের যে অবস্থা মানে শুধু আলোচনা করে ফেললাম এখন অনেক কিছুই আমাদের আলোচনা রয়েছে আমরা আমরা স্যার আলোচনাটা এবার আমাদের থামাতে হবে কারণ এক ঘন্টা হয়ে গেছে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারলাম আর অনেক অনেক নতুন তথ্য এলো আমাদের কাছে এবং অনেকেই পুরনো দিনে ফিরে গেলেন জানি আরও এটা নিয়ে আরও আমাদের আড্ডা চলতে পারে এবং অবশ্যই আমরা আবার একদিন আড্ডা দেব এই ট্রাম নিয়ে এবং সেই সমস্ত মানুষজনের কথা শুনবো যারা আপনার মতো ট্রাম চড়েছে যারা ট্রাম ট্রামে চড়ে তাদের অভিজ্ঞতা কীরকম হয়েছে সেগুলো আমরা জানার চেষ্টা করব। যাই হোক তো আমরা এতক্ষণ ধরে সৌভিক দা এবং দেবাশিস বাবুর যে আলোচনা সেটা শুনলাম এবং হাওড়ার ট্রাম একটা ঐতিহ্য যেটা এখন হারিয়ে গেছে সেটাকে আবার একবার নতুন করে ঝালিয়ে নিলাম সবাইকে অসীম অশেষ ধন্যবাদ যারা যারা এতক্ষণ দেখলেন এবং কমেন্ট করলেন এবং প্রশ্নের উত্তর আশা করি আমরা অনেকটাই দিতে পেরেছি এবং অনেক ইনফরমেশানও কমেন্ট বক্সে এসেছে দেখতে পাচ্ছি সেগুলো আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে আলোচনা করব গ্রুপের মধ্যে যাই হোক দেবাশিষ বাবুকে অশেষ ধন্যবাদ আপনি আমাদেরকে এতটা সময় দিলেন আর সৌভিক দাকে তো অবশ্যই ধন্যবাদ সৌভিক দার সংগ্রহে থাকা ছবিগুলো আমরা দেখলাম তো আমরা দুজনকেই দুই ট্রাম বিশেষজ্ঞকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি সবাইকে নমস্কার ঠিক আছে